ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋಣ ಆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದ ಈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾಳ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ನಂತರದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳದಾವಲ್ಲ ಇವು ಎರಡುಗಳನ್ನ ಆಜು ಬಾಜು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನೇ ನಾ ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಗುಣ ಬಾಕಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋಣ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಅಂತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಯ
ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪಿ ನೈನ್ ಪಿ ಹಚ್ಕೊಂಡೇವಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಿನ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಗುಣಾಂಕ ಅದಲ್ಲ ಈ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಸೈಡ್ ತರಬೇಕು ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟು ಒಳಗದಲ್ಲ ನೈನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಂದಂಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ನೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೈನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದಾಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತೊಂದಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಳೆ ಒಂಬತ್ತೊಂದಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಅಗೇನ್ ಈಗ ಓಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬಂತು ನಾವೀಗ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇವೆ ಇಕ್ವಿಲು ಇಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಯಿತು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಬಂತು ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಐತೆ ನೋಡಿ ಈ ಡಿ ಅನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಡಿ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಡಿವ್ಯಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಅದ ಓಕೆ ಈ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿಸ್ಬೇಕು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದೀವಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಆದಂಥ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಂಟು ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಹಾಕೋತೀವಿ ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಅದ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇವಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಫೈ ಅಂತದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಫೈ ಹಂಡ್ರ ಫೈ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಐದೆ ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಏನು ಎರಡು ನೂರಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ ನಲವತ್ತೈದು ಉಳಿತದ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಆಯ್ತದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ನೋ ತಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದರೆ ಈ ನಲವತ್ತೈದು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ನೋ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗಾದರೆ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ಬಂತು ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಎಸ್ದು ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಹಚ್ಚೋನು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಹಚ್ಚೋನು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ 
ಬಿಡಿಸಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಈ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊರಿ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ನ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಳೆದು ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಇರೋದನ್ನು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಆಚೆ ಬಾಜು ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೊಳೆದು ಮೈನಸ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಏನದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತ್ರೀ ಪಿ ಟೂ ಪಿ ಅದ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಫೋರ್ ಪಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಿ ಟೂ ಪಿ ಅದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಿ ಇಡೋಣ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಿ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ ಐದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಅದ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಆಯಿತು ಓಕೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಫೈ ಫೈ ಪಿ ತ್ರೀ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಿ ಫೈ ಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಐದು ಆಗ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಓಕೆ ಹಾಗೇನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಆಜು ಬಾಜು ಹಚ್ಕೋತೀರಿ ಹಾಗೇನು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಆಜು ಬಾಜು ಹೆಂಗಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಿ ಐತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಟೂ ಪಿ ಐತಿ ಟೂ ಪಿ ಇರೋದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಸೈಡ್ ತಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗೇನು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಸೈಡ್ ತಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಡೆ ತಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಆಯಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಎಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಪಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಐದಲೇ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ತಾ ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇವೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇವೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇದೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಡಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ರಿ ನಾ ಡಿ ತೊಗ
ओके इतु वीडियो नोड़े तमेलू धन्यवाद निम्ब एकनमि फ्रेंड्स यारू शेर नंर इन अनेक मैथमेटिस् संबंध वीडियो नानु यूट्यूबल अपलोडी दयु हम नोड़ी सैन के संबंध चिन्ह रीति भगकार गुणाकार नानी नोड़ स्नितर अगैन थैंक यू सो मच बाय